ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്ലി മേഡ് ഈസി സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയാനാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഓഫ് സൈസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് സൈസിൽ എയ്റ്റ് എസ് ഡബ്ല്യൂ ജിയും ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജിയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഉള്ള വയേഴ്സിനാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൗട്ടായിട്ട് കുറേ ആൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് എസ് ഡബ്ല്യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹോളാണ് അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിളാണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല സൈസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിൻ്റെ കൊപ്പ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ വയർ ഗേജ് ഉണ്ട് അതായത് എ ഡബ്ല്യു ജിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹോൾസ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോൾസിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അതിൽ ഏത് ഹോളിലാണോ ഈ പറഞ്ഞ വയറ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നത് ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്പർ കൂടി വരും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റും ഫോർട്ടീനും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എയ്റ്റിനും ഫോർട്ടീനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാണിക്കാം ഇതാണ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ സോ ദെൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വെക്കാം ഇങ്ങനെയാണത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഓരോ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ തിക്നെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഡ്രോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ വയർ ഗേജ് സൈസിനും ഉണ്ടാവുന്ന എത്ര ആംപിയർ കറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംസ് ആണ് അതായത് ജനറൽ ലൈറ്റിങ്ങിനും റെസെപ്റ്റബിൾ സർക്യൂട്ടിനോ റെസെപ്റ്റബിൾ സർക്യൂട്ടിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജനറൽ ലൈറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഗേജ് ആണ് ഇനി ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആംസ് ആണ് അപ്ലയൻസ് ലോൺട്രി ബാത്റൂം സർക്യൂട്ട് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടെൻ ഗേജ് ടെൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് അത് തേർട്ടി ആംസിൻ്റെ ആണ് തേർട്ടി ആംപിയർ ആണ് വരുന്നത് കെപ്പാസിറ്റി അതിന് ഡ്രയേഴ്സ് അപ്ലയൻസസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതിനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഗേജ് എയ്റ്റ് കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആംസ് ആണ് ഫീഡറ് പിന്നെ ലാർജ് അപ്ലയൻസിൻ്റെ വയേഴ്സ് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആംപിയേഴ്സ് ആണ് ഫീഡറും ലാർജ് അപ്ലയൻസിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കെപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് എയ്റ്റിനേക്കാളും ഇനി ത്രീ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആംസിൻ്റെ ആണ് സർവീസ് എൻട്രൻസ് ഫീഡർ വയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബാർ ഗേജ് സീറോ ഗേജ് വൺ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംസ് ആണ് ത്രീ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ 200 ഹൺഡ്രഡ് ആംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും തോറും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എസ് ഡബ്ല്യു ജിയുടെ ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഈ വൺ ഇപ്പോൾ ഗേജ്